放心，爷爷一定会没事的。玄儿，你来了。这景，想我了没？玄儿，我刚下飞机就立马赶了过来，就怕你等着急了。姐姐，有没有想我？这次出差真的好累哦。玄儿，走，咱们回家。您尾号六七五八的副卡信用卡，二九日十九时二十八分于丰城白马 KTV 消。洛小姐，据我所知，手机在国外会变成嘟嘟嘟的声音，不会有彩铃。你在美国那边要注意身体，早点回来。这边的公司还一大堆事儿等着你回来处理呢。志景，美国那边不是白天吗？你怎么还开着灯啊？现在外面太热了。然后我就把窗帘拉上了。雪儿，晚上想去吃点什么？你把你从美国飞护城的机票给我吧，我拿去公司报销。这个还用麻烦你吗？回头我让公司财务报销一下就好了。可我想看看你的机票。我给你找一下啊，机票可能落在飞机上了。哎，没事儿，不就是一张机票吗？报不报销的无所谓了。我有所谓。轩儿，我累了，我们回家再聊吧。雪儿，你听我解释。啊。洛雪，知景回来了。洛雪，是，我是没去美国，但是我是在国内谈成了一笔生意。下个月不是爷爷生日吗？我是想给爷爷和你个惊喜，改变爷爷对我的看法。当初你和我结婚，爷爷就不同意。这些年，也一直都瞧不起我。我是为了证明我自己。所以，所以我就自己带人去谈了这笔生意。你要是不相信，你明天可以去张景那里看签的合同，光流水就上亿，爷爷看了肯定很高兴。那，那下不为例啊！哎，绝对下不为例。雪儿，来来来来来，爷爷要是看到我谈成了这笔生意，他肯定对我刮目相看啊。没事，我。雪儿，这个时候你要好好保存体力。手术成功后，爷爷需要照顾，我们得坚持到爷爷康复。放心，爷爷一定会没事的。雪儿。以后无论发生什么事情，我都会在你身边好好照顾你的。
我们做的那个生意怎么回事儿？还用那么多钱？我名字来了，幸亏你来送爷爷，真的像传。过了最后再退，我是不想看你来回折腾，反正不管花多少钱，都要把爷爷治好。雪儿，以后无论发生什么事情，我都会在你身边好好照顾你的去年我们做的那个生意怎么回事儿？还用那么多钱？我名字来了，幸亏你来送爷爷